थोड़ा समय टॉक्सिस के बारे में आपको ये तो बहुत देर से नहीं कर रहा मैं आपको मसल्स मैंने आपको बताया था ये आपने ओरिजिन इन सेशन में भी सुपरफिशियली आपको करवा दी थी बट आई जस्ट वांटेड यू टू कंसंट्रेट ऑन दिस योरसेल्फ ये थोड़ा दिस इज समथिंग जो आपको ओरिजिन इन सेशन नर्व सप्लाई एक्शन दिस इज टू स्मॉल टू पेटी टू बी डिस्कस्ड आप सारा साल फर्स्ट ईयर में ये करते आए हैं तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स आपको पता है वो आपको बता दिए गए हैं कि यू नो वे स्टैलर प्रोसेस बोन पे जो है मार्किट वो आपको पता है बाकी जो कुछ है आप उसको खुद ही देख सकते हैं ठीक है ओके एक तो ये कि ये ओरोफरेंजल इस्थमस ये ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी इनटू द ओरोफारिंग्स This is called the oropharyngeal अच्छा जी सो हम बात कर रहे थे ओरोफरेंजल इस्तेमस की ये दिस पार्ट इसकी बाउंड्रीज देख लीजिए अब यू हैव द सॉफ्ट पैलेट बिलो यू हैव द बेस ऑफ दर्म ये पैलेट ऑफ लॉसल फ्लोर है ये पुस्टीरियरी पैलेट ऑफ रिंगे इनके दरमियान में पैराटाइन टॉन्स पड़ा हुआ है यहां अभी बताते हैं सो लैटरल साइड्स पे यू हैव दिस टू फोल्ड्स एंटीरियरली यू हैव एक सेकंड के लिए देख सुनना बेटा एंटीरियरली टंग पड़ी हुई है पुस्टीरियरली पैरेंट्स पड़ा हुआ है ओके सो ये जो फोल्ड है दिस इज द पैलेट ऑफ लॉसल पैलेट और टंग के दरमियान ये इधर और पोस्टीरियरली फैरिंग्स है तो इट विल बी पैलेट ऑफ फेरिंजियस इन दोनों के दरमियान ये पैलेट ऑफ लॉसल है ये पैलेट ऑफ फेरिंजियस है ये दीस टू फोल्ड्स इनके दरमियान टॉन्सल पड़ा हुआ है पैलेटाइन टॉन्सल so the oropharyngeal isthmus the opening of the oral cavity into the pharynx superiorly soft palate inferiorly base of the tongue and lateral aspect on both the sides these two folds palate of glossal fold palate of pharyngeal fold aage chalte hain palatine tonsil ki baat kar rahe the aur uski hum thode se relations jo hain जस्ट इम्पोर्टेंट सोल्यूशन मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती डिटेल से उसकी बहुत ही होती है जितना आपके बुक में दिया हुआ मैं बस इतने पे ही अपने आप को डिस्क्रिप्ट करना चाहती हूँ अच्छा जी सो पैलेटाइन टॉन्सल सिंपली इज कलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड पॉलिटिन प्रेजेंट इन फोटोफाइल्स ये अब ये कहां पड़ा हुआ है कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू वेयर इज इट लाइंग बिटवीन द टू फोल्ड्स जिनके भी हमने बात की है पैलेटो ग्लॉसल एंड पैलेटो फेरिंजियल पैलेट से टंग विल बी पैलेटो ग्लॉसल अब पैलेट ये पैलेट है बिटवीन द पैलेट एंड द टंग ये एंटीरियरली विल बी पैलेटो ग्लॉसल क्योंकि द टंग इज लाइंग एंटीरियरली ये पीछे फेरिंजियल वॉल पड़ी हुई है दिस इज द fold between the palate and the posterior pharyngeal wall so this is palato pharyngeal posterior or in dono ke darmiyan you cannot see them over here between these two fold palato glossal anteriorly palato pharyngeal posteriorly between these two fold you have this lymphoid aggregation which is called palatine tonsil the palatine tonsil is lying in a tonsillar fossa इस टॉन्सिलोस का दूसरा नाम टॉन्सिलस साइनस भी है बट अपोजन भी बताया था कि ये जो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल है दिस डस नॉट कंप्लीटली फिल द पॉसा 
ठीक है ओके अब ये देखिए obviously this palatine tonsil is resting on something ye is the medial surface medial surface is only covered medial surface because it is facing the midline it is facing the oral cavity so this will be covered by mucous membrane aur kuch bhi nahi hoga just mucous membrane theek dusra ye dekh lijiye now this palatine tonsil is resting on the a few structures that make up the bed of the tonsil yeah floor of the tonsil yeah lateral wall of the tonsil aap isko jo bhi naam dena chahte the palatine tonsil rests on yeah is lying on the floor of the tonsil of mass ab ye floor isse banta hai ye kaise jo dusri baat ye hai ki this uh, tonsil is covered by a capsule the capsule is completely open does not encircle the medial surface so that is why it is called a hemi capsule okay. now this is the palatine tonsil so lateral to the palatine tonsil the lateral wall of the palatine tonsil ya bed ya floor of the palatine tonsil ek to ye dekh lijiye ye capsule hai ठीक है कनेक्टिव टिश्यू है सिंपली थिकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये पैलेट है ठीक है आउटसाइड द कैप्सूल इमीडिएटली आउटसाइड द कैप्सूल यू हैव दिस वेन दिस लार्ज वेन इसको पेरिटोनसिल वेन भी कहते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में पड़ी होती है पेरिटोनसिल वेन वेन देन आउटसाइड द पेरिटोनसिल वेन यू हैव दिस फैशिया फिरिंगो बैसिल ऑफ फैशिया ये वाला between the pharynx and the base of skull this is the base of skull and this fascia extends between the base of the skull and the superior constrictor muscle ka upper border and then from there it lines the inside of the pharynx so pharyngo basilar fascia is lying anterior to these muscles of the constrictor muscles of the pharynx on the inside yeah this you can see from the posterior surface this is the posterior surface of the pharynx so outside the connective tissue in which you have the peritonsil vein outside this connective tissue you have pharyngo basilar fascia and still outside you have this superior constrictor muscle you wanna outside this superior constrictor muscle you have this fascia which is the buccopharyngeal fascia meaning the ye jo superior constrictor muscle hai on the outside this muscle is covered by buccopharyngeal fascia okay and still outside you have these blood vessels yahan pe not only do you have the facial artery which is branched here yahan pe aa rahi over here closed over here you also have the internal carotid अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई वेरी रिच आर्टीरियल सप्लाई दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी दैट द डॉक्टर सर्जन लाइक इट्स ऑल दीज आर्टीज बिफोर ही ट्राइज एंड द विंच बिफोर ही ट्राइज टू रिमूव द कंसल अब ये आर्टरीज कौन सी कौन सी है सबसे पहले तो फेशियल की ब्रांच है ये फेशियल है इसकी टॉन से ब्रांच ऑफ द फेशियल है जो लोअर पोल को जाती है ठीक है प्लीज नोट ये फेशियल है ये इसकी टॉन से ब्रांच है इट इज पासिंग टॉन से ब्रांच इज पासिंग थ्रू द सुपीरियर कंस्ट्रक्ट मसल इट पासिस थ्रू द बाकोफरेंशियल फैशियल Now passes through the superior constrictor muscle, then it passes through the lingo basilar fascia, and then enters the lower pole of the tonsil. You can see that this is a palatine tonsil. Besides, you have the ascending palatine. 
भी देख लीजिए ये सेलिन पैलेटाइन है लिंगोल की ब्रांचेस जाती हैं ये ब्रांचेस फ्रॉम द लिंगोल ठीक देन यू आल्सो हैव ब्रांचेस फ्रॉम द सेंडिंग फरेंज ये सेंडिंग फरेंज है ये यू हैव सेंडिंग पैलेटाइन यहां पे ये देख लीजिए बड़ी अच्छी है सेंडिंग पैलेटाइन नजर आ रही है इधर भी है सेलिन पैलेटाइन नजर आ रहा है ये ट्रांसलेट ब्रांच ऑफ द फेशियल है ठीक है ये टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ सेनिंग फरेंजियल है ये ये पूरी आर्टरी जो है ये सेनिंग फरेंजियल ये स्टूड टॉन्सिलर ब्रांच है ये फेशियल की टॉन्सिलर ब्रांच है चल और यहाँ पे कहीं सेनिंग वाले टाइम पे दिखाई दिए ये सेनिंग वाले टाइम है ऑल दिस ब्रांचेस आई हैव Demonstrated them over here. Venous drainage be equally important here because it is mainly the veins that produce massive hemorrhage in the during operation. Once the lectomy is on, hemorrhage का सबसे बड़ा source ये veins है. कौन सी veins सबसे बड़ी तो paraton Paratonsillar vein, and this one that starts from the soft palate runs on the outside of the capsule of the tonsil, passes through the ringobasilar fascia, the superior constrictor muscle, and the buccopharyngeal fascia. In ke through pass karke it enters into the facial vein. So the paratonsillar vein ultimately drains into the vein. ये प्लीज रिमेम्बर दीज वेन्स आर लाइंग लैटरल टू द टॉन्सल द आउटर सरफेस ऑफ द टॉन्सल एंड अल्टीमेटली फॉर ड्रेनिंग इनटू द फेशियल वेन यस ऑल दीज वेन्स दे फॉर्म अ प्लेक्सिस ऑन द सरफेस ऑफ द फेरेंजियल वॉल इसको फेरेंजियल प्लेक्सिस ऑफ वेन्स कहते हैं ठीक है एंड देन फाइनली दे ड्रेन इनटू द फेशियल वेन इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है जो डायग्रास्ट्रिक में जाते हैं और मैंडबल के एंगल ऑफ द मैंडबल लिम्फ नोड्स आती है एंगल ऑफ द मैंडबल इंफीरियर सर्वाइकल होते हैं ओके अब मुझे ये बताइए टॉन्सिल में कोई ऐसी चीज जो आपको That is creating a problem because tonsil pe we have no compromise. Nahi hai. Tonsil is very important. Hai. I guess not many people are listening, even though they are sitting somewhere else. Never mind. तो so, एक तो ये टॉन्सल हमने कर लिया थैंक यू मैम यू हैव नो प्रॉब्लम आई एम सो हैप्पी अच्छा दूसरा हमने ट्यूबल टॉन्सल करना था बेटा जी थैंक यू मेरा बेटा So uh, I wanted to do the tubal tonsil. So please, in tonsils, the location you have to keep in mind. Please repeat that again. In tonsils, the location you have to keep in mind. This is the nasopharynx. ठीक है ना? Nasopharynx, posterior part of the nose, जो है That opens into the nasopharynx. Ye, ye sara nasopharynx. So the nasopharynx is ye ye nasopharynx. Ye the nose hai na beta. Opening into the ye yahan se nasopharynx start hota hai. Ye na tha. Upper border of soft palate ka nasopharynx. Okay. So it extends from 
बेस स्पिनोइड बोन है नेजल पार्ट ऑफ द बेस इज स्पिनोइड कहते हैं इसमें स्पिनोइड के गैस सामने से यू ऑलरेडी डन द स्पिनोइड के गैस सामने से सो दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पिनोइड ये एंड दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फैरिंग्स द नेजल फैरिंग्स और आपको पता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजल फैरिंग्स इज मेड अप ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल नाउ at the junction of the base of the skull this is sphenoid and posterior wall of the nasopharynx you have this lymphoid aggregation which is called pharyngeal tonsil and nasopharyngeal tonsil up to the canine but please ek baat yaad rakh lijiyega main pehle bhi bahut baar repeat ki hai aur ki hai beta ke this tonsil obviously is covered by the spinal normal like you and me a normal tonsil no inflammation no enlargement that is called pharyngeal tonsil then is a pharyngeal tonsil not jo bhi kya hai but if it enlarges if the pharyngeal tonsil enlarges it becomes inflamed it produces uh, gives problems that enlarged pharyngeal tonsil is called adenoids so adenoids is simply an enlarged pharyngeal tonsil a normal size non problematic tonsil is simply called pharyngeal tonsil enlarge hoga to adenoid kehte hain nahi enlarge hoga to fir isko adenoid nahi kehte hain so ek to nasopharynx mein aapko pharyngeal tonsil milega and then please note immediately anterior to the pharyngeal tonsil you have the eustachian tube opening of the eustachian tube and surrounding the eustachian tube you have another lymphoid aggregation since tube ko surround kar rahi hai to ye tube ka tonsil hoga so please ek baat yaad rakh lijiyega aur ye hai in the nasopharynx you have two tonsils in the nasopharynx you have two tonsils you have the pharyngeal tonsil over here and you have the tubal tonsil over here So nasopharynx may you have two tonsils. Okay. Then you have one tonsil over here, tongue ke piche, lingual tonsil. And oral cavity may you have another tonsil okay, between the palatoglossal and palatopharyngeal fold, the palatine tonsil. So oral cavity may palatine tonsil hai. Oral cavity may he. you have the lingual tonsil but there is two tonsils present in nasopharynx and two tonsils present in oropharynx which is clear jab ki location puchi jati hai in tonsils ki to simply bas aapne yahi likhna hai location of the where is the say tubal tonsil located ये बात समझ में आ गई है थैंक यू मैम गुना गुड थिंग इसके मैं मुना अभी तक जा रही है गुड अच्छा चले इससे पहले कि मैं आपसे कुछ फर्दर करो तो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग बिकॉज देन आई वांट टू डू द फ्रेंजल रिसेस विद यू एनी क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड अपने सब स्टेज से अपने फाइनल स्टेज से एग्जाम से किसी चीज से भी रिलेटेड एनी क्वेश्चन Does anybody have any idea when the government plans to open the colleges, schools, whatever? Universities to carry it. For postgraduate, universities probably will be open after E. What about the rest? Syllabus, but that 
इन सब स्टेट श्योर अभी बता देती हूँ बेटा स्टेप बाय स्टेप मुझे जस्ट गिव मी मिनट टू ओपन माई फोन इसमें है मेरे पास मैंने तो आपको इसीलिए बेटा कहा था कि कंपनी गए गेट इन टच में दीदी सी आर और जी आर शुड गेट इन टच विद मी टू शुड हैव माई फोन नंबर मैं आपको भेज देती हूँ जस्ट गिव मी मिनट में ये निकाल लू जी बेटा इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन मैं इट इज नोज एंड फर्स्ट क्रेनियल नर्व जॉइंट ऑफ द नेक पैरेंट्स पैरानेजल साइनसिस सब ऑक्सपेटल ट्राइंगल एंड हाइड बोन एंड यू हैव द टंग एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व सिलाइबरी ग्लैंड सबमेंटेबल एंड सब लिंगल मैं फिर रिपीट कर देती हूँ इसमें दो क्रेनियल नर्व है फर्स्ट एंड लास्ट पहली बात तो ये है भूलना नहीं इस चीज को क्योंकि अब मैं एक एक करके सब क्रेनियल नर्व वाइंड अप हो गए हैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ है वो नेक्स्ट सब स्टेज की है एक ले रही है और सेवेंथ का भी कुछ इंफ्रा क्रेनियल पार्ट रहे हैं मैं फिर सब स्टेज रिपीट कर रही हूँ नोस and first cranial nerve joints of neck pharynx paranasal sinuses and 12th cranial nerve and salivary glands may say sub mandibular and sub lingual Anything else? Is syllabus clear? First cranial nerve, joints of the neck, paranasal sinuses, tongue, twelfth cranial nerve, the middle. So, beta first cranial nerve to kar liye to. What about the nose? Nose bhi hai. Nose ke bagar sir first cranial nerve to nahi ho sakti hai na. Nose to sabse pehli class maine li thi aapko. पिछले ट्यूसडे लिखो नोज भी जी सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल भी है बिल्कुल है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल मैंने आप लोग को कल तो करवाया सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल फिर और मैंने किस लिए करवाना था अगर कोर्स में नहीं देना था तो नोज भी है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल भूलना नहीं है इसको यहाँ पे आपने लिखा नहीं है ना मैं इसलिए कह रही हूँ और बोलो नोज लिखा है बेटा क्लास का सी आर एंड जी आर आप मुझे अब इस वक्त अपने सेलफोन के नंबर अगर इस वक्त शो डिस्प्ले कर दें एवरी ताकि मैं लिख लू एंड That will make your life easy. मैं आपको ये सिलेबस जो है जो बनाया होता है एक सब स्टेज का मैं आपको वो भेज दू ये सारी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी आपको डीएमई की तरफ से ये डिस्प्ले नहीं किया जाता सिलेबस वीक सिलेबस नोज पैरानेजल साइनसिस टंग हाइपोक्लास सब मेंडिबुलर एंड सब लिंगुल बॉयड बोन नहीं बेटा हाइड बोन अभी तक ये नहीं पता अफसोस एज से 
पढ़ ली सारी हायर बोन और ये नहीं पता कि हायर बोन होता है बेटे ऐसा तो नहीं करते हैं ना सब ऑप्शिपिटल ट्रायंगल ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल कम्प्लीट करना है ठीक है तो बस फिर अगर डीएमए से आ गया तो फिर मसला क्या है कंफ्यूजन अब मुझे बताओ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुई थी सब कुछ तो कर लिया एक टंग रह गई है वो कल इंशाला हो जाएगी ट्वेल्थ प्रेन इन लव में आपको करवा चुकी हूँ फर्स्ट प्रेन इन लव में आपको करवा चुकी हूँ ये बॉयड बोन जो है इसको एच करो हाई ओ एड लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हो ना ये नौती हो अब बताइए So where was where did the confusion arise? Face care. Okay, okay. Um, beta, वो लोग doctor भी हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं doctor ही पढ़े हुए बहुत अच्छा हो गया ना बच्चे कोई बात नहीं आप B को H कर दो आपको पता है it is high or it bone ठीक है बाकी syllabus ठीक है इसमें इन्होंने हाँ नहीं add किया है तुम लोग सुनो इसमें मेरे ख्याल में इन्होंने फर्स्ट ट्रेन इन लव नहीं ऐड की नोज एंड फर्स्ट ट्रेन इन लव कुछ किसी बच्चे ने वहां फर्स्ट ट्रेन इन लव मेंशन की थी सो प्लीज नोज एंड फर्स्ट ट्रेन इन लव ये लिखना है आपने डीएमए वाले अगर भूल गए हैं तो दैट डजेंट मीन के आप नहीं करोगे उनका टाइपिंग एरर उनका मेरे साथ एक नजरियाती इख्तलाफ उनका बेटा चलता रहता है मैं कुछ भेजती हूँ वो कुछ और टाइप करते हैं वट एवर उनकी भी गलती नहीं है नॉट ऑल ऑफ दम डॉक्टर्स अब क्लियर है इज एवरीथिंग क्लियर प्लीज एट फर्स्ट फ्रेन इन लव ठीक है हैव यू एडेड फर्स्ट फ्रेन इन लव बच्चो एड किया है ना एड किए फर्स्ट ट्रेनल ने एड कर दिए मैंने ये नहीं सुना कि डीएम ने भेजा नहीं था मैंने खुद पढ़ाया है और खुद मेंशन किया है इसको सो लेट्स फॉरगेट अबाउट डीएम What about the first train in love? Have you added the first train in love to the syllabus? G, ma'am. Good. Yep, ma'am. Good. C R and G R, please. Sari class ko aap ye batayega. Ki D M E se jo syllabus aaya hai, usme error tha. Or isme first train in love add nahi hui thi. We are all humans, beta. Unka koi kuch hone mein pe itna load hai. ठीक है सो आई डोंट ब्लेम देम अच्छा और कुछ बताइए और क्या पूछना चाहेंगे आप मुझसे वॉट एल्स वॉट एल्स वॉट अदर प्रॉब्लम आर यू फेस इन right now anything that you want me to repeat anything that i haven't done i'm not touching the tongue vocal doctor ji baat karte hain ji theek hai tomorrow inshallah we'll be doing uh, embryology by embryology ki class hai उसके बाद देख लेते हैं बिकॉज ग्रॉस एनाटमी के लिए आई विल 
uh, meet you on Monday, Monday afternoon. So, up, Mujay. उससे पहले अगर जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आज आप बता दीजिए साथ साथ पढ़ते रहे हो या सब कुछ आज बैठ के पढ़ो या कल टूटे रहो नहीं बताना चाहती तुम लोग बताओ मैं तो वैसे ही टूट गई हम फ्रेंजल रिसेस करने लगे कौसा ऑफ वन मोर जी मैम एक रात पहले से सलमान आई ऑनेस्टली आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी आई एम हैप्पी विद योर ऑनेस्टी इवन दो कि मैं इसको अप्रूव नहीं करती लेकिन आई थिंक जनरली हम लोग भी कोई दो तीन दिन पहले ही पढ़ते तो बेटे साथ साथ तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भी तीन चार दिन दो तीन दिन पहले पढ़ ही देते थे आप लोग ओवर नाइट पढ़ते हो कोई बात हो जा ठीक है अगर आपको समझ आ गई है फिर तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अच्छा सो हम इस गैप की बात कर रहे थे और द रिसेस बिटवीन दिस होल सेल्फिंग ऑफ एंजल होल ठीक है या ट्यूबल टॉन्सल का ये लोअर एंड है होल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ एंजल्स मसल ये मसल है इसको सेल्फिंग ऑफ एंजल्स कहते हैं द पर्पस ऑफ दिस मसल इज व्हेन इट कंट्रैक्ट्स इट ओपन्स द म्यूकसेशन ट्यूब मसल के ऊपर जो इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है ना दिस गैप इज कॉल्ड फ्रेंजल रिसेस या कौसा ऑफ रोजन ओके मैंने आपको ये बताया था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये है सॉरी आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग वॉट इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि Outside the pharyngeal wall over here runs the internal carotid artery over here. ठीक है? So कोई नाड़ी, क्या वो डॉक्टर हो या वो क्वैक हो ये जो है, trying to open the eustachian tube, passes a probe या stick कह लें या जो भी कह लें, tries to pass that stick. Inside the opening of the eustachian tube, or the tube, or pharyngotympanic tube, or whatever you call it, one thing is the name. So, here we pass. Here we pass. Here we pass. Here we slip. 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 अब ये जो फ्रेंजल रिसेस है विच इज सिंपली फॉर्म बाय म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल्फिंग ऑफ फ्रेंजल फोल्ड गोइंग ऑन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फैरिंग्स सो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को लाइंग इन द फ्रेंजल रिसेस इस म्यूकस मेम्ब्रेन को आड़ता हुआ बाहर निकल गया और बाहर निकल गया क्रॉटेड आर्टरी पड़ी हुई थी बस ये इसकी इंपॉर्टेंस है उसके बाद क्या होगा आपको भी पता है मैं भी मुझे भी पता है इंटरनल क्रॉटेड आर्टरी जब फट जाती है फिर क्या होता है टॉन्सिल की बात कर लेती हूँ टॉन्सिल हमने कर लिया था पैराटाइन टॉन्सिल ठीक है लिंगुल टॉन्सिल आपको हिबा करवा देंगे इसमें जो मैंने आपको करवाना है कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है 
में सारे फोसे वगैरह जो है ना मसल्स आप लोग खुद कर रहे मसल्स हैव नथिंग टू डू विद मी इससे पहले के माउथ गोस ड्राई एक्चुअली बोल बोल के आई बीन टॉकिंग नॉनस्टॉप फॉर द पास्ट वन एंड हाफ आवर आफ्टर ऑल आई एम फिनिशिंग ओके 125 अभी तक मुझे बताइए कि एनीथिंग भी जो मैंने सारी रिपीटेशन की है पार्ट्स की डिफरेंट पार्ट्स की एनी क्वेश्चंस एनीथिंग यू हैव अंडरस्टूड कोई बात रिपीट करने वाली जरूरत नहीं ठीक है अगर सारा समझ में आ गया है कई दफा बता चुकी हूँ पहले भी आ गया समझ में बहुत अच्छा अब हम इस पे आ जाते हैं पेरीफॉर्म फसा ये पेरीफॉर्म रिसेस क्या होता है ये पेरीफॉर्म रिसेस दिस इज द लैरिंस ये एपिग्लॉटिस है एपिग्लॉटिस इज कार्टिलेज ऑफ द लैरिंस और ये छोटी-छोटी आपको ये नजर जो आ रही है ये भी लैरिंस कार्टिलेजेस हैं So all this is larynx. ये cricoid cartilage है. This is also the cartilage of the larynx. ये thyroid cartilage है. The cartilage of the larynx. यहाँ पे देख लीजिए. ये सारी thyroid cartilage है. ये ऊपर epiglottis है. Sorry. ये epiglottis है ना? और ये जो नीचे है ये cricoid cartilage है. Cricoid cartilage, ये thyroid cartilage है, ये this is the epiglottis. ठीक है? यहाँ पे बता देती हूँ, ये cricoid cartilage इसका broad posteriorly. This is a picture taken from the posterior aspect. Okay? ये epiglottis है. ये छोटी-छोटी cartilages यहाँ पे गिर पड़ी हुई हैं. ये भी larynx cartilages हैं. Okay? अच्छा. अब ये जो है ना लैरिंग्स का इनलेट है, दिस इज वेयर द एयर गोज इनसाइड द लैरिंग्स, दिस इज द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, ये पुस्तीरे सरफेस ऑफ द टंग है, तो पुस्तीरे वन थर्ड का ऑफ द टंग ये बेस ऑफ द टंग है, ओके ये सारा, सब आप खुद देख लीजिए कि फूड यहाँ पे ये टांग है पुस्तीरे सब कुछ उधर टांग ये यूवोला में तरह आ रहा है ना फूड फ्रॉम पुस्तीरे सब कुछ फ्रॉम द टांग स्लिप्स ओवर दिस एपिग्लॉटिस फूड व्हेन इट पासेस ओवर द एपिग्लॉटिस ये एपिग्लॉटिस जो है दिस कम्स डाउन एंड शट्स द the angel opening and the food then slips down into this part ये सारी जो है walls of the pharynx है pharyngeal wall है ठीक है ये open किया हुआ है pharyngeal wall को midline में से काट के separate out किया हुआ है so this is the pharynx so this part would be the laryngopharynx since it is around the larynx ये जो walls हैं this will surround this part so ये orofharynx का ठीक है ये फूड का मैकेनिज्म तो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेना है और किया नहीं लेकिन कर लोगे एफएससी में तो ये किधम किया ही होगा यहाँ पे मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहती हूँ जो इट इस नॉट रियली विजिबल ओवर हियर और वो ये है कि दिस इस द आयोवेट बोन और ये सारी जो है ना दिस � ये कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये आपको उसके दो हॉर्न्स नजर आ रहे हैं थायराइड कार्टिलेज के, ये इसकी 
and the two sides join together in the midline of the wood dikha hua ye jo prominence ladkon mein particularly jo neck mein nazar aati hai adam's apple kehte hain isko that is produced by the fusion of the two sides of the thyroid cartilage that produces anteriorly jo fusion hoti hai that is called adam's apple so ye thyroid bone hai beta this is the thyroid cartilage and ye jo fibers nazar aa rahe hain standing between the thyroid bone and the thyroid cartilage this membrane is thyro thyroid membrane okay abhi jo epiglottis hai this is covered by mucous membrane aur ye aapko bataya ye these are the small cartilages of the larynx ye large cartilage hai the small cartilages of the larynx so what happens is a this fold there is a fold of mucous membrane that connects the epiglottis to this retinoid cartilage retinoid cartilage ye jo choti si cartilages hai na inme se ek hai theek hai tricoid sorry retinoid corniculate cuneiform ye is tarah padhi hai so between the epiglottis and the retinoid cartilage you have this fold of mucous membrane which is called eri epiglottic fold ye ye eri epiglottic fold okay yahan pe ye jo fold hai this will be the eri epiglottic fold ye cartilages hain small cartilages of the larynx ओके अब आपको जो बताना है वो फिर कौन कौन सा है इसमें मैं आपको अदर लैरिंग्स पढ़ा चुके इस चीज में बेटा द पेरिफॉर्म फोसा इज दिस डिप्रेशन लाइंग बिटवीन द लैरिंग्स एंड ये जो है दिस ऑन द लैटरल साइड ऑन आइदर साइड ऑफ द लैरिंग्स सो ये लिंगो फैरिंग्स में आपको मिलेगा ये वॉल है फैरिंग्स लिंगो फैरिंग्स so you find it in the laryngopharynx on either side of the larynx this depression ye wali isme badi achi nazar aa rahi hai ye larynx hai tricot cartilage of the larynx ye larynx hai so this depression is the piriform fossa theek hai acha ab hota kya hai ye laryngeal inlet hai ye wali so ye piriform fossa hai ye laryngeal inlet hai na So, ये जो आपका एरी एपिक्लॉटिक फोल है दिस इज फॉर्मिंग द मीडियल बाउंड्री ऑफ द पेरिफॉर्म फॉसा ये पेरिफॉर्म फॉसा के मीडियली एरी एपिक्लॉटिक फोल पड़ा हुआ है इनफैक्ट ये फोल जो है ये इस फॉसा को सेपरेट कर रहा है इस इनलेट से लैटरली क्या पड़ा हुआ है सो ये ये फसा है यहाँ पे मीडियली यू हैव एरी एपिग्लॉटिक फोल लैटरली यू हैव थायरोड कार्टिलेज ये थायरोड कार्टिलेज एंड अबाउ थायरोड मेम्ब्रेन तो ये दोनों इसके लैटरल रिलेशंस में आती है सो दिस इज अ फसा बाउंडेड मीडियली बाय द एरी एपिग्लॉटिक फोल एंड लैटरली बाय द थायरोड कार्टिलेज बिलो एंड थायरोड मेम्ब्रेन अबाउ important thing to remember is that this is all covered by mucous membrane you can appreciate that and deep to the mucous membrane you have the internal laryngeal nerve this internal laryngeal nerve is a branch of superior laryngeal nerve which is a branch of vagus nerve okay acha ab iski importance kya hai iski importance ye hai ke during uh, eating any crumb or any small piece of food or anything may go and get stuck over here yahan jaake phas jata hai ye yahan chala bhi jata hai na bhi phas jata chala jata hai as soon as it goes there in this fossa piriform fossa this food particle stimulates the internal laryngeal nerve which is lying immediately deep to the mucous membrane 
when this internal laryngeal nerve is stimulated, so reflex puffing starts. So, after you have a lot of fun, you will have a lot of fun. If you have a lot of fun, you will have a lot of fun. Food particles go and get lodged over here. Here are the food particles. Now, what will happen? What will happen? What will happen? At times, if they are not careful, they may swallow a fish bone or um, chicken ki bone or anything. Yeah, even a food particle, large food particle that fails to start. Abo jab produces damage to the internal laryngeal nerve. Jab internal laryngeal nerve damage ho jayegi, so you will have sensory loss over this area. Sensory loss ka matlab ye ki now if anything goes and gets lodged over here, there is going to be no coughing. Ye internal laryngeal nerve, intact nerve ki that was producing a bout of cough. Whenever any food particle came and get uh, came and sat over here, okay? Ab otherwise वैसे तो कोई problem है नहीं खांसी आती ना सही. But the problem is if food particle is sitting over here, it may slip into this opening of the larynx, the angel inlet. Agar ye food particle, if it jumps over, instead of just sitting over here, if it jumps over into the larynx, inlet of the larynx, and that is a disaster because uh, in a foreign body goes into the larynx and then into the trachea and the lungs, etc. So, this is the clinical importance. Ki. Ab mujhe aap what else do you think needs to be covered? Last 15 minutes, hai. just tell me what else do you need to. What else needs to be covered? Koi aisi cheez jo na samajh mein aayi ho bhi. Koi aisi cheez jo nahi zani. So kuch bhi repeat karne ki zarurat nahi hai. Chalo waise gape maar lo. Aakhri 15 minute hai. अभी तो एक रिवीजन क्लास मंडे की भी लेनी है उसमें भी हमारे अभी के लिए व्हाट इज न्यू समझ आ गया थैंक यू थैंक यू बेटा फिर मुझे ये बता दो आज अगर समझ आ गया है then why do you do so badly in your MCQs and even your SCQs? SCQ, if I give the nerve supply of the nerve supply of the muscles of the tongue or give the nerve arterial supply of the pharynx, the tonsil, then it's okay. If I give you a little bit, then you go to the top. Why? You don't have to read it, you don't have to read it, you don't have to read it. या आपको शायद उस बात की आदत है कि लाइन पर लाइन एक किताब में से लाइन बर लाइन पढ़नी है आप किताब सामने रखो टीचर उसी तरह पढ़ाता जाए व्हाट इस एक्चुअली इस प्रॉब्लम बिकॉज़ आई कैन ओनली हेल्प यू आउट इफ आई नो द प्रॉब्लम बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग मुझे आप बहुत से बच्चों ने � in MCQ, what is the problem in MCQ? You can tell me this today. Look, some of the MCQs are straight. We are made by the orders of the UHS. When we make a paper, we have said that 70% of the MCQs are straight. But 25 to 30% of the MCQs are twist. We have to give it a clinical applied and give it a twist. वो सेवेंटी परसेंट आप तो वो सेवेंटी परसेंट जो स्ट्रेट हैं वो भी नहीं करते हो 
वजह ताकि वो बिल्कुल सीधे होते हैं आपको मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि जी ट्वेंटी क्वेश्चन वर्ड फॉर वर्ड ट्वेंटी एम सी क्यूज वर्ड फॉर वर्ड यू एच एस के एग्जाम में आ गए ये सब गलत है वर्ड फॉर वर्ड कुछ नहीं आता मैंने देखा है आपके पास पेपर्स देखे हैं यू एच एस से कुछ जो बनाती हूँ उसको कोई भी वर्ड फॉर वर्ड के लन को नहीं देता कोई वर्ड फॉर वर्ड बीडी को नहीं देता कोई वर्ड फॉर वर्ड किसी और किताब को नहीं देता मेनली यही दो किताबें हैं ना बी डी है के एल एम है और के एल एम है आप लोग बीडी नहीं पढ़ते के एल एम पढ़ते आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बी डी नहीं पढ़ते लेकिन बाकी कॉलेजेस में तो पढ़ी जाती है सो आप प्लीज इस चीज को जहन से निकाल दें जस्ट ट्राई एंड आप अपनी किताब को फॉलो करना चाहते हो जरूर पढ़ो इट्स अ वेरी गुड बुक जरूर पढ़ो लेकिन उसको समझ के पढ़ो ये नहीं समझो कि एक एक लाइन इसमें से आ जाएगी और मैंने सिर्फ लाइन दर लाइन पढ़ाना है वो नहीं हो पाया बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हमेशा इसलिए बताती हूँ बिकॉज बाकी कॉलेज के लिए यूएचएस के लिए ये एक्सपेक्टेड है आप लोग कुछ फैक्ट्स कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ मैं डिटेल्स मैंने अब बताने छोड़ दी हूँ फायदा नहीं है अब मुझे बताओ मसला क्या है एमसीए में हाउ कैन वी हेल्प यू आउट विद एमसीए कोई जवाब नहीं देगा अच्छा अगर कोई मसला नहीं है तो बेटा देन सूट योर सेल चलो ठीक है सब कुछ समझ में आ गया है और कोई और चीज भी नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा है दो बजे इतने दस मिनट रह गए विल सिट फॉर एन अदर फाइव मिनट एंड देन वी लीव क्योंकि इन एक्स्ट्रा क्लासेस में ये तो फायदा हुआ है कि हमारा सिलेबस इन टाइम खत्म हो गया है नॉट दैट इज वेरी मेक्स एन डिफरेंस नॉट दैट यू गोइंग टू स्टडी ऑन संडे संडे तो इंजॉयमेंट का दिन होता है होना भी चाहिए होना चाहिए लेकिन सारा दिन इंजॉयमेंट का नहीं होना चाहिए तो एंड ऑफ संडे शुड बी रिजर्व फॉर बिट ऑफ स्टडी सैटरडे नाइट ठीक है इंजॉय करो संडे मॉर्निंग सो खूब सो गेट अप एट टू ओ क्लॉक हैव टू लंच वॉच अ मूवी और समथिंग शाम को बैठ कर लो लेकिन वो तो नहीं होगा वो तो संडे की रात को एक बजे स्टार्ट होनी है Okay, Bara, it's up to you. Doesn't really matter. What matters is that your performance is good. You should not be late. Me, who is accused of being late, is late. You should be 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 late. और उससे बड़ी वजह यह है कि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो उसको समझते नहीं है उसमें लिखा क्या होगा मैंने आपको हमेशा ये बात समझाई है बेटा एज डॉक्टर्स आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होने चाहिए वेरी शार्प इसलिए क्योंकि एक मिनट में विद इन मिनट भी बहुत ज्यादा है बेटा स्प्लिट ऑफ सेकेंड में You have to decide what to do with your patient. So your reflexes, hey, if they're sharp, will be. If a timely decision will be, timely, you have to think about what to do. Only then will you be able to save your patient. Because the patient can die in a second, less than a second. So, you have to 
नंबर वन अपना नॉलेज एडिक्वेट करना है ताकि आप एक क्विक डिसीजन ले सको इस एमसीक्यू का आंसर ये है ठीक मेनली जो आप का प्रॉब्लम आ रहा है बैक्स लैक नॉलेज और कुछ नहीं और आप समझते नहीं समझने की कोशिश भी नहीं कर सुनते भी नहीं हो जब पढ़ाया जा रहा होता है और चूंकि सुना नहीं होता फिर किताब में से आपको मुश्किल होती है पढ़ने में सोच ले बेटा अब मुझे कोई और So at the end of the lecture, I have eighty-two, which is at what time? One fifty-four. Then I have eighty-two students. Was it very good? But now, you know, it is going from bad to worse. But at time, we are not two hours late. I guess you. Guys, want to go and uh, have your lunch? ये चीज़ याद रखने ना ये बहुत important है. Pressures जो हैं, they are very important. So this one, then we will see जो ये diagram जो है, ये cut section जो बनाया हुआ है, this is handmade. इसको आप copy out कर लें बस. यही आपका क्वेश्चन है बिकॉज सब क्वेश्चन इवन यू एच एस में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थोड़े से आपके जो है कंसेप्शन भी होते हैं तो रिटर्न एग्जाम आपको अपने जोरे बाजू पे पास करना होगा ये आपको पता है वाई वाई तो हम आपको करवा देते हैं लेकिन रिटर्न एग्जाम यू हैव टू प्रेयर से सो कोई क्वेश्चन सब कुछ समझ तो आ गया है लेकिन चल ठीक है अगर आप ये समझ तो क्या हो सकता है बात ही है कि अगर आज समझ में आ गया है घर जा के इसी वक्त पढ़ लेते हैं पांच मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता अब जब एक रात पहले फिर से पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा अगर नहीं है प्रॉब्लम तो अभी तो मैं हूं दो बजे तक तो मैं हूं बेटा यू हैव फाइनल स्टेज कमिंग अप बाय दे आफ्टर द ईद हॉलिडेज काइंड ऑफ खराबी हो गई होगी मगर आपने तो एक रात पहले पढ़ना चाहिए अच्छी बात है दो रातें पहले पढ़ लेना ना फाइनल स्टेज जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत दे दो दो रातें पहले पढ़ लेना उसके बाद स्ट्रेट हुए हम इंशाल्लाह न्यूरो नेटवर्किंग कर लेंगे साफ़ आप लोगों ने न्यूरोफिजियोलॉजी तो पढ़ ली Keeping that in mind, may I ask you, biology, nervous system, ki, and do it with you. Okay. So, can uh, anybody tell me? Today, you.
फिजियोलॉजी में क्या कर स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी में ओके स्पेशल सेंसेस में क्या कर रहे हो आय कर रहे हो कि एयर कर रहे हो आय कर रहे हो ओके बिकॉज जब मैंने डेवलपमेंट की थी तो वॉट अबाउट अच्छा एयर अभी नहीं किया फाइन फाइन और न्यूरो फिजियोलॉजी सारी खत्म हो गई नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम फिनिश था था ओके फाइन दैट्स गुड दैट मीन्स के you know all the tracks you know all the parts of the brain so teaching you neuro uh, anatomy would be and development of anatomy development of the nervous system is going to be an easy uh, subject because apne mostly kiya to hua hi तो मतलब जाग रहे हो डांट भी मेरी सुन रहे हो बट यू डोंट नो वॉट टू से मैंने तो कहा था मुझे बता दो मसला आपके उसमें जो भी आता है आपके एंड पे बता दो ताकि मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोई कोशिश करूं लेक्चर समझ में आता है ग्रॉस एनेटमी के या न्यूरोजी की अच्छा आता है जो आ गया तो मतलब मैं वाकई आता है आई टेक द क्रेडिट फॉर इट मुझे आता है बाकी थोड़ा सा क्रेडिट आपको भी दूंगी आप समझ ले सुनते हो दैट्स गुड दैट्स वेरी गुड एंड द आई चलो दो बज रहे हैं पूरे सो खुदा हाफिज टिल टुमारो मॉर्निंग आई विल सी यू अगेन 10:00 टुमारो मॉर्निंग the office what is your office the office